আসসালামু আলাইকুম কথা বলছিলাম শোপিফাই এসিও নিয়ে আজকে আমাদের দুই নাম্বার পার্ট আমি আজকে এই দুই নাম্বার পার্ট থেকে মূলত কোর্সের ভেতর ঢুকার চেষ্টা করব এবং আমরা পুরো কোর্স জুড়ে এই ওয়েবসাইটটারে এক্সাম্পল হিসেবে নিব এটা আমার একটা ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট এবং এই ওয়েবসাইটটাকে আমরা এক্সাম্পল হিসেবে নিয়ে তারপরে ধীরে ধীরে আঁকাব তো আজকে যে টপিক্স নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো মিশন স্টেটমেন্ট বা মিশন অফ এ ওয়েবসাইট একটা ওয়েবসাইটের জন্য আপনারা কিভাবে প্ল্যান সাজাবেন এবং ওই প্ল্যানটাকে আপনারা কিভাবে ক্লায়েন্টের সামনে উপস্থাপন করবেন তাহলে চলেন প্রথমে আমরা এই ওয়েবসাইটটাকে পুরোপুরি চেক করে নিব যে এই ওয়েবসাইট আসলে কি প্রোডাক্ট সেল করে কাদের কাছে সেল করে ঠিক আছে তাহলে চলেন সর্বপ্রথম আমরা দেখে নেই তার প্রোডাক্টগুলো তার প্রোডাক্টগুলো মূলত সানগ্লাসেস এবং এইগুলো হলো তার প্রোডাক্টের নাম যেমন ফেভার লোডেড অ্যান্ড বাহামাস এই ধরনের হলো প্রোডাক্টের নাম তো বিওর ওন ব্র্যান্ড তো তাদের ব্র্যান্ডের নাম হলো ব্লাঙ্ক ঠিক আছে তো আপনি কি করবেন প্রথমে একটা ওয়েবসাইট যখন চেক করবেন তখন ওই ওয়েবসাইটের অ্যাবাউট সেকশনে চলে যাবেন অ্যাবাউট সেকশনে গিয়ে দেখবেন তাদের সম্পর্কে তারা কি ধরনের কোম্পানি তারা কি সেল করে ঠিক আছে তো আপনি যদি কোনো একটা ওয়েবসাইটের অ্যাবাউট সেকশন খুঁজে না পান তাহলে কিন্তু আপনি অন্য একটু থিওরি সাজাইয়া দেখতে হবে যে আসলে ওয়েবসাইটের অ্যাবাউট সেকশনটা কিভাবে বের করতে হয় তো এই ওয়েবসাইটে দেখেন ওই রকমভাবে অ্যাবাউট সেকশন দেওয়া নাই তো আমি কি করব দ্য ব্র্যান্ডে চলে যাব ঠিক আছে দ্য ব্র্যান্ডে চলে গেলে দেখছেন অ্যাবাউট ব্লাঙ্ক লেখা আছে মানে এখানে তাদের কোম্পানির নাম লেখা আছে তো ব্লাঙ্ক সানগ্লাসেস তারা সানগ্লাসেস সিল করে ইজ এন অ্যামস্টারডাম ব্র্যান্ড ওয়েবশপ যাটা দুই হাজার সতেরো সালে পাবলিশ করছিল ইয়াং এন্টারপ্রেস ফ্রম নেদারল্যান্ডস মানে এটা নেদারল্যান্ডসের একটা ওয়েবসাইট থিঙ্কিং অ্যাবাউট লাইফ তারপরে তারা তাদের সম্পর্কে বলছে আমি এখানে দেখব তারা কি করে ঠিক আছে তো এই কাজটা যখন আমি আগেই করছি আমি একটু সময় নিয়ে তাদের সম্পর্কে রিসার্চ করে দিচ্ছি এটা আমার জন্য অনেকটা হেল্পফুল হবে ঠিক আছে তো আমি এখানে মোটামুটি তার ওয়েবসাইটটা পুরোপুরি চেক করে নিলাম তার অ্যাবাউট সেকশনে গিয়ে তারপর আপনি দেখতে হবে সে কোন কোন ল্যাঙ্গুয়েজে এইটা দেয় তো আমি ইংলিশই করব বাকি ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আমি যখন জানি না স্পেন ফ্রেঞ্চ দেন হলো ইটালিয়ান তারপরে পর্তুগিজ এগুলো যখন জানি না আমি এগুলোর জন্য করব না শুধুমাত্র ইংলিশ ফোকাস করব তাহলে চলেন আমি কিভাবে এই ওয়েবসাইটের জন্য মিশন সাজাবো তো মিশন সাজানোর আগে আমাকে একটা স্প্রিড শিট নিয়ে নেব স্প্রিড শিট বা রিপোর্ট শিট আপনারা যে আমার স্টুডেন্ট আছেন তারা জানেন যে আমি ম্যাক্সিমাম সময় রিপোর্ট শিটে বা স্প্রিড শিটে সব কিছু করি তো আমি এখানে স্পিড সাজায় নিচ্ছি এবং এইখানে আমার সব কিছু থাকবে এইখানে মূলত আমার সব কিছু থাকবে তার সম্পর্কে তার তার ওয়েবসাইটে করা প্রতিটা স্টেপ আমি এখানে লিখে রাখব তো আমি এখানে লিখছি যে রিপোর্ট শিট ফর রিপোর্ট শিট ফর রিপোর্ট শিট ফর ব্লাঙ্ক সান গ্লাসেস ব্লাঙ্ক সান গ্লাসেস ওকে সান গ্লাসেস বানান মেবি ভুল করছি না ভুল করারও কথা সান গ্লাসেস ডবল এস ইএস ওকে রিপোর্ট শিট ফর ব্লাং সান গ্লাসেস এখানে আপনি প্রথম কথা হলো ওয়েবসাইট ইনফো রেখে দেবেন ঠিক আছে ওয়েবসাইট ইনফো বলতে বোঝায় যে আপনি আপনি তার ওয়েবসাইটের ইউআরএলটা রাখবেন এখানে ওয়েবসাইট ইউআরএল ওয়েবসাইট ইউআরএল আমি ওয়েবসাইটের ইউআরএলটা এখানে লিখে লিখে রাখছি পান ব্লাং সান গ্লাসেস তো এটা আমি এখানে লিখে রাখছি যেন আমার জন্য সুবিধা হয় ক্লায়েন্টও বুঝতে পারে যে আমি তার জন্য কাজ করছি তো লোকেশনটা তার তার ব্র্যান্ড লোকেশনটা হলো তার ব্র্যান্ড লোকেশন ব্র্যান্ড লোকেশন হলো আমরা জানি নেদারল্যান্ডস হ্যাঁ এনি নেদারল্যান্ডস মেবি বানার ভুল হতে পারে তারপর আমি দেখে নিই নেদারল্যান্ডস এটা আমি কপি করে এখান থেকে নিয়ে আসছি এখানে তো ওকে আমি এটা তার সে বুঝতে পারবে যে আমি তা তাকে নিয়ে রিসার্চ করছি এবং তার টার্গেটেড টার্গেটেড কান্ট্রি তার টার্গেটেড কান্ট্রি তার টার্গেটেড কান্ট্রি হলো অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাঁ তার অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড 
অথবা আপনি এখানে গ্লোবালি লিখতে পারেন ঠিক আছে কারণ সে সব ল্যাঙ্গুয়েজে দিচ্ছে তো গ্লোবালি লিখতে পারেন তার সিড কিওয়ার্ড বলতে পারেন সিড কিওয়ার্ড বলতে বোঝায় যেটা তার ওয়েবসাইটের বিষয়বস্তু অথবা নিস বলতে পারেন অথবা মেইন কিওয়ার্ড বলতে পারেন অথবা টার্গেটেড কিওয়ার্ড বলতে পারেন তো তার টার্গেটেড কিওয়ার্ড হলো সানগ্লাসেস ঠিক আছে এই ইনফরমেশনগুলো আমি নিয়ে রাখছি এবং আমি কাজ করব এখানে ওয়েবসাইট ইউআর লিখে দিচ্ছি ব্রান্ড লোকেশন তারপরে হলো ব্র্যান্ড লোকেশন টার্গেটেড কান্ট্রি সিট কিওয়ার্ড সানগ্লাসেস এখন দেখেন এইটাকে আমি একটু হাইলাইট করে দেব শুধুমাত্র এই জায়গাটারে আমি একটু আমার যেটা ভালো লাগে এটা দিয়ে আমি একটু হাইলাইট করে দিচ্ছি এবং এটাকে আমি একটু হাইলাইট করে দিচ্ছি যেন এটা আলাদা একটা সেগমেন্টে পড়ে যায় সরি এটা একটু আলাদা সেগমেন্টে যেন পড়ে যায় তো এটা আমি হাইলাইট করে দিছি তো আমি এখানে বলে দিব যে আমার ওয়ার্ক স্টেপ আমি কি কি করব এখানে ওয়ার্ক স্টেপটা বলা হয় মিশন তার ওয়েবসাইটের জন্য কি কি করবেন তো প্রথমে আমি কিওয়ার্ড অ্যানালাইসিস করব কিওয়ার্ড অ্যানালাইসিস ফর সানগ্লাসেস হ্যাঁ সানগ্লাসেসের জন্য সানগ্লাসেসের জন্য আমি আচ্ছা সাউন্ডটা যাক ভাই রে ভাই ওকে তাহলে আমরা আবার স্টার্ট করি তো ওয়ার্ক স্টেপ হলো কিওয়ার্ড অ্যানালাইসিস করব সানগ্লাসেসের জন্য তারপরে তার কম্পিটিটার অ্যানালাইসিস করব হ্যাঁ কম্পিটিটার অ্যানালাইসিস তো ফাইন্ড আউট কম্পিটিটার ফাইন্ড আউট কম্পিটিটার্স কম্পিটিটার্স অ্যান্ড অ্যান্ড ওকে কম্পিটিটার কম্পিটিটার রিসার্চ ঠিক আছে কম্পিটিটার অ্যানালাইসিস বলে অনেকে আমি কম্পিটিটার রিসার্চ বলি যে তার কম্পিটিটার কোন কোন কিওয়ার্ডের জন্য র্যাঙ্কে আছে তারা কি কি স্টেপগুলো ফলো করছে তারপরে হলো প্রোডাক্ট 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 ডিসক্রিপশনস প্রোডাক্ট ডিসক্রিপশন আপডেট আমি প্রোডাক্ট ডিসক্রিপশনটা আপডেট করে দিব তার তারপরে যে স্টেপ আছে সেটা হলো তার জন্য অন পেজ এসিও করব হ্যাঁ অন পেজ এসিও অথবা অথবা আমি প্রোডাক্ট এসিও তার জন্য করে দেব প্রোডাক্ট এসিও করে দেব তারপরের যে স্টেপটা আছে সেই স্টেপ হলো আমি তার জন্য টেকনিক্যালি কোনো ইরোর আছে কি না হ্যাঁ টেকনিক্যাল এসিও করে দেব টেকনিক্যাল এসিও করে দেব তারপরে গুগল সার্চ কনসুল গুগল সার্চ কনসুল অ্যান্ড গুগল অ্যানালাইটিক্স অ্যানালাইটিক্স সেট আপ গুগল সার্চ কনসোল আর গুগল অ্যানালাইটিক্সটা সেট আপ করে দেব তারপরে আমি এখানে তার জন্য লিঙ্ক বিল্ডিং করব ঠিক আছে এখানে আমি শপিফায়ের জন্য ব্যাকলিংস উল্লেখ করতেছি না কারণ আমি তার জন্য অন্য কাইন্ড অফ ব্যাকলিংস করব যেগুলো একটা প্রোডাক্টকে না একটা ক্যাটাগরি স্পেসিফিক পেজকে টার্গেট করবে আমি আপনাদের স্টেপ বাই স্টেপ বলে দেব যেহেতু আমরা একটা সিরিজের মধ্যে আছি তো এই স্টেপগুলো আপনারা লিখে রাখেন এসিওর জন্য এই স্টেপগুলোই দরকার পড়ে মোটামুটি এগুলার বলা হয় ওয়ার্ক স্টেপ যে আমি আপনি কি কি করবেন এটা ডিটেলস না এটা একটা ওয়ার্ক স্টেপ তারে দিয়ে দিলেন এবং সে যেন সে যেন এইগুলা ট্রেক রাখতে পারে এখন দেখেন আমরা আমাদের মিশন স্টেটমেন্টের এই জিনিসগুলা তার ওয়েবসাইট সম্পর্কে আমি ভালো করে অ্যানালাইসিস করে নিলাম তার জন্য কি কি আমি করব আমি গুছাই লিখে নিলাম এখন আমি তার ওয়েবসাইট সম্পর্কে আরও একটু রিসার্চ করা দরকার ঠিক আছে তো আমি তার ক্যাটাগরি পেজগুলো দেখব স্টোরে দেখেন বাই টু গেট ওয়ান ফ্রি বাই ফোর গেট টু ফ্রি তো তার এই অফারগুলো চলতেছে তো এইগুলো আমাদের এসিওর জন্য দরকার হয় না যারা অ্যাডস করে তারা একটু অ্যাট্রাক্টিভ টাইটেলের জন্য এগুলো লিখতে পারে বাট আমাদের জন্য তেমন করে দরকার হয় না তো আমি তার একটা ওয়েবসাইট একটা প্রোডাক্ট খুলে দেখব তার প্রোডাক্টের ডিসক্রিপশন আছে কি না যদি ডিসক্রিপশন থাকে দ্যাট উইল বি ওকে আর যদি ডিসক্রিপশন না থাকে তাহলে কিন্তু আমাকে লিখতে হবে তখন দেখেন এটা হলো তার প্রোডাক্ট তার প্রোডাক্টে দেখেন অনেকগুলো ইমেজ আছে আমার প্রতিটা ইমেজের জন্য প্রতিটা ইমেজের জন্য কিন্তু তার আলটারনেটিভ ট্যাক্সটি ইউজ করতে হবে তো আমি এখানে এই জিনিসটা অ্যাড করে নিই যেটা আমার জন্য বেটার হবে এটা আমি অ্যাড করে নিই এটা অ্যাড করে নিই যে ইমেজ এসিও হ্যাঁ টেকনিক্যাল এসিওর আগে হবে এটা দেখছেন তো আপনি যখন অ্যানালাইসিস করবেন তখন ধীরে 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 এগুলো বের হয়ে আসবে তো আমি ইমেজ এসিও করব তার জন্য তার প্রোডাক্টের জন্য ইমেজ এসিও করব ওকে দেন তার ডিসক্রিপশনের মধ্যে এগুলো পয়েন্টগুলো লেখা আছে এই পয়েন্টগুলো লেখা আছে দেন তার স্টোরি স্টোরি বলতে প্রোডাক্ট ডিসক্রিপশন এখন দেখেন একটু যদি আমরা খেয়াল করি তার সানগ্লাসেস ফোকাসিং কিওয়ার্ড তার এখানেও সানগ্লাস প্রোডাক্টটা নাই ফোকাসিং কিওয়ার্ড ইউজ করে নাই সে জাস্ট এগুলো আপডেট করে দিচ্ছে কোনোভাবে তো তা সে কিছু কাজই করে নাই তো আমাদের করতে হবে আর কি স্টোরিতে দেখেন তার কোনো ধরনের ডিসক্রিপশন লেখা নাই তার কুইক ডিলসের মধ্যে জাস্ট প্রোডাক্ট সম্পর্কে লিখছে বাট প্রোডাক্টের বাইরেও কিন্তু এসিওর জন্য আলাদা কিওয়ার্ড ফোকাসিং দরকার হয় যেগুলো আমরা তাকে করে দেব 
তাহলে চলেন স্টোর দেখে নিছি তার ক্যাটাগরি কি কি ধরনের ক্যাটাগরি আছে তো এই ক্যাটাগরিকে আপনি যদি এই ক্যাটাগরিকে আপনি যদি কিওয়ার্ডে রূপান্তরিত করতে পারেন তাহলে এটা কিন্তু আপনার জন্য ভালো হবে কেমনে ভালো ধরেন আপনি ব্লু লাইট দিলেন এখন ব্লু লাইট সানগ্লাস থাকলে এখানে ইউআরএলের মধ্যে আপনার এই সানগ্লাসটা কি করত তো মোটামুটি আপনি এইভাবে দেখে নেন আমরা আগামীকালকে টুলস দিয়ে দেখব ঠিক আছে আমরা আগামীকালকে টুলস দিয়ে দেখব যে কিভাবে ফ্রি টুলস দিয়ে দেখব যে কিভাবে মিশন স্টেটমেন্টটার গভীরে যাওয়া যায় মিশন স্টেটমেন্টের সেকেন্ড পার্ট আসবে কালকে এবং আপনারা আপনারা যারা খুব ভালো করে কমেন্টস করবেন দেন হলো মানে আর কি আপনারা প্রতিটা ক্লাস দেখার পরে যারা কমেন্টস করবেন আমি যে এই কোর্স শেষে আমি সবার ইমেইলে এই রিপোর্ট শিটটা আপনাদের ফ্রিতে দিয়ে দেব আমি ট্রাস্ট পি সবারই দিয়ে দেব যেন আপনারা যে কোনো ক্লায়েন্টের বলতে পারেন যে উই হ্যাভ ওয়ার্ক স্যাম্পল আমরা প্রিভিয়াসলি কোনো না কোনো ক্লায়েন্টের জন্য কাজ করছি ঠিক আছে তো আমাদের আজকের ক্লাস ছিল মিশন স্টেটমেন্ট মানে আপনারা ওয়েবসাইটটাকে অ্যানালাইসিস করবেন পরে তার ওয়ার্ক স্টেপগুলো লিখে রাখবেন এখন এইটা তো ভাই আমাদের একটা দেখাইলেন অন্য একটা যদি দেখাই তাহলে আপনারা কিভাবে দেখবেন ধরেন অন্য একটা হলো ম্যান্ড্রেম ব্রেড একটা ওয়েবসাইট আছে আমার ক্লায়েন্ট আমার ক্লায়েন্টের একটা ওয়েবসাইট ছিল ওইটা অনেক ভালো গ্রো করছে এবং তার সাথে আমার এখন কন্ট্যাক্ট নেই না হলে তারটা আমি দেখাই নিতাম অ্যাজ এন এক্সাম্পল হিসেবে তার অ্যাক্সেসটা সে যখন প্রজেক্ট শেষ হয়েছে তার অ্যাক্সেসটা সে নিয়ে নিছে ওকে ম্যান্ড্রিম ব্রেডস দেখেন এইটাও একটা শোপিফাই ওয়েবসাইট এবং দেখেন শোপিফাই ওয়েবসাইটের এইটাই মূলত আলাদা রহস্য যে এখানে তার প্রোডাক্টগুলো লেখা থাকে এই যে দেখেন এগুলো হলো তার প্রোডাক্ট এখন আপনারা এটা টার্গেটেড কিওয়ার্ড হিসেবে কী নেবেন যদি ক্লায়েন্ট না বলে ব্রেড বেয়ার্ড গ্রোথ যারা দাঁড়ি সমস্যা আছে তারা তারপরে ব্রেয়ার্ড গ্রোথ গ্রোথ হলো গ্রোথ কিট হলো তার হলো ক্যাটাগরি তারপর রিফিলস তারপর রেজাল্ট নিয়ে আলাদা আছে আপনি যদি তার কোম্পানি সম্পর্কে জানতে চান তাহলে আপনাকে তার অ্যাবাউট সেকশনে যেতে হবে ঠিক আছে তো আপনি দেখেন অ্যাবাউট সেকশনে গিয়ে ম্যান্ড্রম ব্রাড সম্পর্কে আপনি এইভাবে পেয়ে যাবেন সো আই হোপ যে আপনারা এনজয় করছেন সেকেন্ড পার্ট যদি খুব বড় বড় ভিডিও দিয়ে দেয় তাহলে আপনাদের শিখতে সমস্যা হয়ে যাবে আমরা ধীরে ধীরে আগাচ্ছি আট দশ মিনিটের ভিডিও আসবে প্রথমত যখন আমরা অন পেজ তারপরে হলো ব্যাকলিংসে ঢুকে যাব তখন পঁয়ত্রিশ চল্লিশ মিনিটের ভিডিও আসবে এবং আপনাদের জন্য গুড নিউজ এটা শেষ হওয়ার পরে ইনশাল্লাহ আমি উইক্স এসিওটাও কমপ্লিট করে দেব কারণ আমার আজকে উইক্সের জন্য নতুন একটা ক্লায়েন্ট আছে তো থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন শোপিফাইটা প্র্যাকটিস করেন ইনশাল্লাহ আপনাদের অনেক অনেক বেশি হেল্প হবে আর আমি তো আছি আসসালামু আলাইকুম